Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega prawo i prorocy. Dziś kolejna lekcja poświęcona modlitwie. Jezus zachęca nas, abyśmy o wszystko prosili naszego niebiańskiego Ojca. Postawa taka uświadamia nam naszą niewystarczalność. Jesteśmy jak małe, bezradne dzieci, które we wszystkich sprawach zwracają się do swoich rodziców i otrzymują wszystko, czego im potrzeba, nawet więcej niż tego oczekują. Taki jest nasz Bóg. On nigdy nie zwleka w czynieniu dobra i zawsze jest hojny. Dobroć i hojność Boga powinna być dla nas wyrzutem i okazją do refleksji nad własną postawą. Czy ja, jako dziecko Boże, jestem podobny do mojego niebieskiego Ojca? Czy odznaczam się zawsze dobrocią i hojnością? Mówi się, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ale czy to powiedzenie można również odnieść do nas, chrześcijan, rodziny Jezusa Chrystusa? Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. To prosta reguła, złota zasada, która przenosi nasze ludzkie relacje na zupełnie inny wymiar. Nie możemy siebie nawzajem traktować jak konkurentów lub wrogów, ale właśnie jako braci i siostry. Nie będę nigdy szanowany, jeśli nie potrafię szanować innych. Nie będę kochany, jeśli kochać innych nie potrafię. Uczmy się bycia dla siebie nawzajem dobrymi, a to dobro z pewnością do nas powróci.